বন্ধ হল ব্যারাকপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতাল ব্যারাকপুরে বিএমআরসি নার্সিং হোমের সাত দিন আগে এক ডায়ালাইসিস পেশেন্ট ভর্তি করা হয় পরে সেই রোগীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে পরবর্তী সময় ওই রোগীর সংস্পর্শে থাকা বত্রিশ জনকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় তাদের সকলের নারারস পরীক্ষা করা হলে আটজনের শরীরে ধরা পড়ে করোনা পজিটিভ এদের মধ্যে চারজন নার্স দুজন টেকনিশিয়ান এবং দুজন হাউস কিপিং স্টাফ এই নার্সিং হোমের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেখানে প্রথম আক্রান্ত রোগী ভর্তি ছিল সেই ঘর থেকে সেল করে দেওয়া হয়েছে ওই হসপিটালে যারা যারা পজিটিভ হয়েছে তারা প্রত্যেকেই হসপিটালের স্টাফ আমরা এর আগেও ওদেরকে আমরা বলেছিলাম যে আপনার একটা পেশেন্ট যাকে আমরা খোঁজ করে দেখেছি যে ওর জ্বর সারছেও না আমাদের সন্দেহ হয় তারপরে ফের ওরা হসপিটালে ভর্তি করে করার পর ওকে ওরাই আবার ওই টেস্ট করে লালা রস টেস্ট করার পর ওর পজিটিভ বেরোয় আমার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে ও সুস্থ হয়ে গেছে আজকে হয়তো ও ফিরবে কিন্তু এরা ওর সাথে একসাথেই কাজ করত কালকে আমরা হঠাৎ আমাদের কাছে খবর আসে যে আরও সাতজন যারা ওর সাথে কাজ করত সেরকম সাতজনের আরও করোনা পজিটিভ হয়েছে তার মধ্যে একটা টিটা করে তখনই আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওদেরকে বলি যে আপনারা ইমিডিয়েট হসপিটাল বন্ধ করে দিন কারণ আমরা আগেও আপনাদের বলেছিলাম যে আপনাদের ইয়ে ওখানে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে আরও করোনা পেশেন্ট বেরোবে সেটাই আজকে বেরিয়েছে উনিও সহযোগিতা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে উনি হসপিটাল বন্ধ করে দিয়েছেন এবং আমরাও বলেছি স্বাস্থ্য দপ্তরও বলেছে কিন্তু কিছু পেশেন্ট ওরা আছে যারা আইসিউতে আছে তাদের পেশেন্ট পার্টিকে বলা হয়েছে যে আপনারা পেশেন্ট নিয়ে যান ওরা অন্য জায়গার ব্যবস্থা করে আজকের মধ্যে হয়তো ওরা পেশেন্ট যদি সরিয়ে দিতে পারে তাহলে পুরোপুরিভাবে নার্সিং হোম বন্ধ করে আমরা নতুন স্যানিটাইজার মেশিনও নিয়ে এসছি আমাদের অলরেডি কালকে চলে এসছে ওই মেশিনের সাহায্যে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে আমরা পুরো হসপিটালটাকে স্যানিটাইজ করার পর আমরা দেখব যে পরবর্তীকালে কবে ওই হসপিটাল নার্সিং হোম চালানো যায় কারণ ওটাও আমাদের কাছে প্রয়োজন কারণ এই অঞ্চলে ওই একটি ভালো নার্সিং হোম আছে ওই যে আমরাও চেষ্টা করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা স্যানিটাইজ করে এই জীবাণুমুক্ত করে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নিয়ে পরবর্তীকালে আমরা চালাব কিন্তু এই মুহূর্তে হসপিটাল বন্ধ থাকবে এই মুহূর্তে আমাদের ওখানে আক্রান্ত হয়েছে সাত আর একজন আটজন প্রত্যেকেই নার্সিং স্টাফ তারা হচ্ছে ওখানে ডায়ালাইসিস ইউনিটে ছিল সবাই টোটাল ইউনিটটাই হচ্ছে ইয়ে হয়ে গেছে ওই করোনা পজিটিভ আমি তো ডাক্তার না তো আমার যা ধারণা যে যেহেতু সাতজন আক্রান্ত হয়েছে ওখানে এবং তারা বাইরে খুব একটা বেশি থাকতো না থাকতো হসপিটালেই তারা কাজেই হসপিটালেই কোনো পেশেন্ট এসছে যার দ্বারা এরা আক্রান্ত হয়েছে যার জন্য ওরাও সিদ্ধান্ত আমার মনে হয় সব জায়গাতেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে কোনো ডায়ালাইসিস পেশেন্টকে ডায়ালাইসিস করার আগে তার করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে এটাও একটা মানে যারা ডায়ালাইসিস পেশেন্ট তারাও একটা বিপদে পড়ে গেছে তারা এ পক্ষে তারা এমনি তাদের অবস্থা ভালো না তার মধ্যে তারা আবার যাচ্ছে সে করোনা টেস্ট হচ্ছে টেস্টের রিপোর্ট আসে তারপরে তারা ডায়ালাইসিস করবে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে আর সবাই কি কি মনে হচ্ছে এটা কি গোষ্ঠীর সংক্রমণের দিকে যাচ্ছে সেরকম কোনো গোষ্ঠীর সংক্রমণ মধ্যে ওই হসপিটালের মধ্যেই যাচ্ছে কারণ আমার আশেপাশের কোনো খবর নেই কারণ আমার একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে এক এক সপ্তাহের উপর হয়ে গেলেও সে সারা পাচ্ছে সেইখানে কুড়ি নম্বর আর দ্বিতীয় কোনো পেশেন্ট আমরা পাইনি এখনও পর্যন্ত আমরা দ্বিতীয় কোনো পেশেন্ট পাইনি বা ওর পরিবারের যারা যাদের কোয়ারেন্টাইনে দেওয়া হয়েছিল তাদেরও কারো সংক্রমণ হয়নি এখনও পর্যন্ত তারা এখনও ছাড়া পায়নি এখনও পর্যন্ত তারা সংক্রমণ হয়নি সেই জন্য এবং চার নম্বর ওয়ার্ডে যেটা হয়েছে তাদের ফ্যামিলির তিনজন ছাড়া আর কারো সংক্রমিত হয়নি আর একটা পেশেন্ট নিয়ে আমাদের চিন্তা আছে যার বয়স হচ্ছে পঞ্চান্ন বছর সে বিভিন্ন হসপিটাল ঘুরেছে ঘুরে ঘুরে সে ভর্তি হতে পারেনি বাধ্য হয়ে কালকে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্যে তাদের কি তাকে ওই আমাদের ব্যারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হসপিটালে তাকে চিকিৎসা করে ওখান থেকে তার লালা টেস্ট করা হয়েছে আজকে পাওয়া যাবে তার আর কি কি হয়েছে কিন্তু তার আরও অনেক রোগ আছে কারণ সুগার আছে আপনাদের কাছে একটি নিবেদন যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য নিচে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন